Hi Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Know-how-Reihe und ihr wolltet schon immer wissen, wie ihr die entsprechende Nähnadelgröße und passende Garnstärke für euer Nähprojekt ermittelt. In diesem Video liefern wir euch einen kurzen Überblick und Erklärung dazu, damit ihr auch hier wieder Handlungssicherheit habt. Also, los geht's! Und eine der Fragen, die mir tatsächlich mit am häufigsten gestellt wird, ist, welche Nähnadelgröße soll ich überhaupt für mein Nähprojekt verwenden? Was ist die passende Garnstärke zu meiner verwendeten Nähnadel? Vor allem, wenn ich damit nicht nur Cordura, sondern auch andere Materialien wie Reißverschlüsse, Gurtbänder oder auch Klettband aufnehmen möchte. Und dafür habe ich bereits in der Vergangenheit eine entsprechende Übersicht erstellt. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung, also schaut da unbedingt mal vorbei, wen das interessiert. Für jedes eurer Nähprojekte solltet ihr natürlich immer die richtige Nadel und vor allem die passende Größe verwenden, damit die Nähnadel euer Material nicht beschädigt, keine Fehlstiche entstehen und ihr vor allem immer ein sauberes Stichbild erhaltet, ohne dass sich der Faden an der Unterseite von eurem Material kräuselt. Und es gibt sowohl Nähnadeln für Haushalts- als auch Industrienähmaschinen, aber für uns geht es im Hobbybereich ausschließlich um Nähnadeln für Haushaltsnähmaschinen. Bei Haushaltsnähmaschinen nutzt man sogenannte Flachkolbennadeln mit dem Nadelsystem 130705H. 130705H ist dabei die herstellerseitige Bezeichnung für das in Haushaltsnähmaschinen verbaute Standardsystem, das ausschließlich Flachkolbennadeln aufnehmen kann. Wichtig ist zu erwähnen, dass es auch andere Nadelsysteme gibt, zum Beispiel für Overlockmaschinen oder für Stickmaschinen. Und da solltet ihr definitiv immer darauf achten, dass ihr die richtigen Nadeln passend zum Nadelsystem eurer Nähmaschine kauft. Die Bezeichnung zum Nadelsystem findet man auf dem Typenschild jeder Nähnadelverpackung. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Industrienähnadeln. Und neben der Angabe zum Nadelsystem ist darauf auch noch die Bezeichnung für die jeweilige Nadel bzw. den Nadeltyp abgedruckt. Denn für unterschiedliche Materialien gibt es auch unterschiedliche Nähnadeln. Neben Universalnadeln gibt es zum Beispiel noch Jeansnadeln, Overlocknadeln, Jerseynadeln, Ledernadeln und noch einige andere. Zum Vernähen von Cordura oder Nylon empfehle ich persönlich Universalnähnadeln, denn diese haben bei meinen Projekten immer am besten funktioniert. Und neben den anderen Bezeichnungen kann man auf dem Typenschild der Nähnadelverpackung auch noch die jeweilige Nadeldicke bzw. Nadelgröße ablesen. Doch was bedeutet die jeweilige Angabe zur Nadeldicke bzw. Größe jeweils? Ich erkläre euch das Ganze jetzt einmal an einem Beispiel einer Jeansnadel mit der Größe 110 bzw. Größe 18 und dem Nadelsystem 130705H und jetzt aufgepasst Strich J. Das J steht an dieser Stelle für Jeans und nach dem Bindestrich findet ihr den jeweiligen Anfangsbuchstaben von eurer Nähnadelbezeichnung. Also in diesem Fall für Jeans oder auch L wie für Leder. Die vordere Ziffer, also die 110, ist einfach eine metrische Größenangabe und steht dabei für eine Nadeldicke von 1,1 mm. Eine Nadel mit der Größe 100 hat eine Nadeldicke von 1,0 mm und eine Nadel der Größe 90 eine Dicke von 0,9 mm. Nur damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Und die Zahl nach dem Bindestrich, also die 18, ist ganz einfach eine asiatische Größenangabe. Kleiner Merksatz dazu, also je kleiner die Ziffer ist, desto dünner ist eure Nähnadel und je dünner euer Stoff ist, desto dünner sollte natürlich eure Nähnadel sein, damit keine hässlichen Löcher an der Einstichstelle entstehen und eure Nähnadel den Stoff nicht unnötig beschädigt. Und Nähnadeln der Firma Schmitz besitzen zusätzlich neben der auf dem Kolben aufgedruckten Dicke bzw. Größe auch nochmal eine Farbkodierung. Diese Farbkodierung steht jeweils für den Nadeltyp bzw. auch nochmal für die Nadeldicke und auch Größe. Und dafür haben wir euch unten in die Videobeschreibung auch nochmal eine entsprechende Übersicht gepackt. Schaut da rein, wer das gerne benutzen möchte bzw. wen das interessiert. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis von mir an dieser Stelle. Hin und wieder nähe ich auch einmal mit Leder und wenn man nicht gerade spezielle Materialien wie zum Beispiel Echtleder vernähen möchte, reichen für die meisten Nähprojekte eigentlich Universal- bzw. Jeansnadeln vollkommen aus, denn für Echtleder gibt es da nochmal speziellere Nähnadeln, die durch das Material hindurchschneiden. also da sollte unbedingt drauf geachtet werden. Zudem empfehle ich den Wechsel der Nähnadel, wenn sie länger in Gebrauch war und gegebenenfalls verschlissen ist oder auch wenn vermehrt Fehlstiche auftreten. Für ein erfolgreiches Nähprojekt spielt natürlich nicht nur die richtige Nadel bzw. Nadelgröße eine Rolle, sondern auch das entsprechende Garn in der passenden Stärke für langlebige Nähte, ein sauberes Nahtbild und eine auf die Funktion abgestimmte Naht. Und das am häufigsten verwendete Garn ist Polyestergarn. Das benutze ich tatsächlich bei 
ausschließlich all meinen Nähprojekten. Und Polystergarner sind als sogenannte Allesnäher bekannt, da man mit ihnen nicht nur Taschen, Rucksäcke oder auch Lederwaren vernähen kann. Es ist auch bestens geeignet, um zum Beispiel damit Socken zu stopfen. Oder wenn man das unbedingt möchte, dann kann man damit auch wunderbar Schwiegermutters Unterwäsche reparieren. Aber wirklich nur, wenn man Bock drauf hat. Zudem können Sie auf allen Arten von Nähmaschinen, also Haushalts- als auch Industrienähmaschinen, unabhängig der Stichart verarbeitet werden. Dabei umfasst der Begriff Garn alle Arten von Textilfasern, denn Nähgarne können sowohl aus Natur- als auch Kunstfasern bestehen, wie zum Beispiel Baumwolle, Nylon und auch Polyester. Und es gibt auch noch spezielle Garne, die zum Beispiel einen Polyesterkern mit einer Baumwollummantelung besitzen. Das Ganze aber vollumfänglich in diesem Video zu beleuchten, würde ganz einfach den Rahmen sprengen. In Europa und auch Deutschland erfolgt die Angabe der Garnfeinheit. Wie sollte es anders sein? Ganz klar nach einem einheitlichen System, unter anderem unter der Angabe der branchenspezifischen Etikettnummer bzw. der sogenannten Ticketnummer und auch manchmal in Verbindung mit der asiatischen Etikettnummer. Doch was verbirgt sich jetzt im Einzelnen genau dahinter? Ich erkläre euch das jetzt ganz einfach hier an dem Beispiel von dem Amman Rasant 75 Tex 40. Dem Etikett kann man den Produktnamen, also Amman Rasant, entnehmen mit einer Etikett- bzw. Ticketnummer 75. Darunter aufgedruckt ist die asiatische Etikettnummer, also Tex 40. Daneben der Farbcode und die Chargennummer. Unten auf der Garnrolle ist noch aufgedruckt, ganz klar der Hersteller Amann und um welche Art Garn es sich handelt, also um einen Polyester Baumwolle Umspinsfirn mit einer Aufmachung von 1000 Metern. Hier wieder ein kurzer Merksatz dazu, also je größer eure Etikett- bzw. Ticketnummer, desto feiner, also dünner ist euer Garn und man spricht auch mehr von Garnfeinheit als von Garnstärke. Ein Garn mit der Etikettnummer 75 ist also feiner bzw. dünner als ein Garn mit der Etikettnummer 40. Jetzt werdet ihr euch aber sicherlich fragen, was es mit der asiatischen Etikettnummer oder auch umgangssprachlich Textnummer auf sich hat. Wir werden immer wieder gefragt, welche amerikanischen Garne gerade im militärischen Bereich mit unseren europäischen Garnen vergleichbar sind. Das Problem ist aber, dass in den USA ein anderes System zur Einteilung der Garne in ihre Feinheit genutzt wird, als zum Beispiel in Europa. Kleines Beispiel dafür, ein Garn mit der Etikettnummer 40 Tex 70 ist vergleichbar mit einem amerikanischen Garn der Größe 69 Tex 70. Und der einzige Parameter, der dabei eine Vergleichbarkeit schafft, ist die asiatische Etikettnummer bzw. Textnummer, also in diesem Fall Tex 70. Das mag jetzt für den einen oder anderen nach sehr viel Input klingen, ich wollte euch das Thema aber so ausführlich wie möglich erklären. Warum? Mir haben es erst all diese Infos und auch dieses Hintergrundwissen ermöglicht, mich mit anderen Nähbegeisterten im Bereich von unserem Hobby auf der gesamten Welt austauschen zu können. Und wie bereits eingangs im Video erwähnt, gibt es eine Übersicht zu allen Materialien, die ich bei meinen Nähprojekten verwende, der ihr nicht nur den passenden Nadeltyp bzw. Größe entnehmen könnt, sondern auch noch die entsprechende Garnstärke. Denn hier ist wieder wichtig, ihr sollt Handlungssicherheit bei euren Nähprojekten haben. Und probiert auch eure ausgewählte Nähnadel mit eurem ausgewählten Nähgarn immer auf einem Teststück von dem Material aus, das ihr später bei eurem Nähprojekt verwenden wollt. Das war's soweit für dieses Know-how-Video. Solltet ihr noch Fragen zu diesem Thema haben, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.